I più di 90 minuti di musica del White Album finiscono con Good Night, una canzone che vibra come fosse un titolo di coda, che lancia un messaggio di fine, che invita tutti a chiudere gli occhi e contemporaneamente anche la persona che canta dichiara che chiuderà i suoi. Close your eyes and I'll close mine. È una fine meravigliosa per un disco ed è Ringo Starr a cantarla, quasi come se tutti fossero già andati via e fosse rimasto lui, solo, a chiudere lo studio in un'atmosfera sognante, con un'orchestra da film di Walt Disney o di un vecchio musical. Non c'è nessun altro dei Beatles presente con lui in questa registrazione. E quando pronunciamo le parole vecchio musical o film di Disney, ci viene automaticamente in mente che dietro si nasconda Paul McCartney. Niente, è come sembra nel disco bianco dei Beatles, o forse negli stessi Beatles in generale. La canzone che sembra aprire un varco spazio-temporale e ci porta dal 1968 ai grandi classici degli anni precedenti, oppure una specie di sliding door su un mondo parallelo in cui il rock and roll non sia mai esistito. Fu invece John Lennon a scrivere questo meraviglioso brano di musica e a spingerci a pensare che vorremmo invece noi un mondo parallelo, quello in cui esistesse una versione cantata da lui di questo suo brano, perché esisteva, ma è andata perduta. E questo è uno di quegli avvenimenti nefasti, come quando una tela famosa finisce perduta, come quando crolla il te- il, non so, ad esempio il tetto di Notre Dame o qualche evento irreversibile simile. Lennon aveva registrato una versione chitarra e voce da fare ascoltare a Ringo per fare sì che lui si esercitasse. Gliela consegnò tra l'1 e il 2 luglio del 1968, dopo aver fatto ascoltare agli altri la canzone. Sembra che fosse una canzone cantata da lui di una tenerezza infinita, almeno così si ricorda Paul McCartney nelle sue memorie. Quella che noi ascoltiamo sul White Album è a mio, a mio avviso la eco del vero brano, diciamo dell'idea platonica di ciò che Good Night doveva essere. Persino la versione che vede George Martin al pianoforte e sempre Ringo alla voce, il passaggio intermedio che servirà a creare il pezzo così come lo conosciamo, non è all'altezza di quell'idea platonica che abbiamo tratteggiato e malgrado questo comunque non possiamo fare a meno di venirne affascinati. Good Night ci affascina per diversi motivi. Il primo, quasi stupido, anche doverlo ricordare, è perché è una canzone potente, commovente, bellissima. Il secondo perché è stato scritto appunto insospettabilmente da John Lennon, lo stesso che nello stesso disco, prima di questa chiusura, inserisce Revolution 9, un brano di musica concreta che si colloca esattamente nel polo opposto e contrario di quello in cui potremmo idealmente collocare Good Night. Il terzo è perché... È pieno di significato, pur avendo un testo di una semplicità imbarazzante. È una ninna nanna, niente di più, ma con quella piccolissima aggiunta che passa quasi inosservata o inascoltata, tipica della genialità di John, del suo sguardo esistenzialistico sul mondo e su ciò che si avvicinava a descrivere. La ninna nanna si canta solitamente a terzi, ad un altro soggetto rispetto a se stessi. Questa invece è una ninna nanna che include il soggetto che canta, Dream sweet dreams for me, dream sweet dreams for you, cioè dolci sogni a me e dolci sogni a te. E dice close your eyes and I'll close mine, cioè chiudi gli occhi e io chiuderò i miei. Non credo che esista un'altra ninna nanna così. Chi canta è sempre un soggetto attivo che si prende cura delle ombre della notte che si impadroniranno del piccolo soggetto che si sta per addormentare. Cioè, è scontato che chi veglia debba rimanere tale. In questa ninna nanna invece anche la persona che sta cantando scomparirà nel sonno chiudendo gli occhi. Ed è un'immagine fortissima che, in quanto tale, finisce per essere altamente evocativa alla fine di questo disco, quasi come se gli ascoltatori, accostati metaforicamente al bambino cullato per 90 minuti dall'album stesso, finissero il loro percorso mentre l'artista, o i Beatles in quanto artisti, finissero pure loro in un altro mondo. Eppure, come sempre, John finisce per essere universale quando ci sta, invece, semplicemente raccontando la sua vita attraverso le canzoni e attraverso un'assenza, la sua. 
sia in quanto soggetto raffigurato nel testo, che prima o poi scomparirà, come abbiamo visto, chiudendo gli occhi insieme al bambino, e sia proprio fisicamente, in quanto non compare nemmeno nella canzone che lascia Ringo, persino quando incide una chitarra suonata come in Giulia, con lo stesso portamento dell'arpeggio, ne sovrincide un'altra, suonandola alla metà del tempo, per poi alzarne il tono di un'ottava, quasi a creare due voci con la chitarra, non stiamo parlando della versione finita sul disco. E queste due eh, chitarre incise da Lennon sembrerebbero, sempre la vo- sembrerebbero quasi la voce di un bambino e quella di un adulto, quasi come a dipingere con suoni quello che sta avvenendo. John è lì, in tutta la musica, ma non nell'assunzione di responsabilità che potrebbe avere cantandone la melodia. Invece è sempre Ringo, con un piccolo aiuto in questa versione, with a little help from my friends, con un piccolo aiuto ai cori da parte degli amici. Paul, in un'intervista, ha appunto dichiarato quanto potente fosse questo brano e soprattutto quanto questa canzone mostrasse quella parte di anima di John bella che lui riconosceva come tale, una persona cioè altamente sensibile, al limite della vulnerabilità. Anche Ringo, in un'intervista, ci conferma la cosa, tenendo a sottolineare che questo brano non fu scritto da Paul, al quale tutti inizialmente attribuivano la paternità. Ma nel 1968 Paternità e Paul McCartney erano universi che si escludevano, infatti la sua prima figlia è del settembre del 1969. John, per la prima volta da quando esistono i Beatles e che sono esistiti discograficamente, se ci pensiamo da quando lui era già padre, per la prima volta parla di figli, o meglio, ne parla in una canzone e ne parla nell'atto più protettivo che si possa avere nei loro confronti, cioè vederli addormentarsi, cantare loro una melodia, intonare una nina nanna. O meglio ancora, è la prima volta che parla di figli in termini protettivi, perché in Good Morning, Good Morning, in Sir Sgt. Pepper, aveva affrontato il quadretto familiare in cui il figlio era una preoccupazione appannaggio della sola madre. Quindi Good Night, che sembrerebbe quasi, a partire dal titolo, una contrapposizione al Good Morning forzato, raddoppiato, nella canzone dell'album precedente, è quasi come se affrontasse con una nudità estrema il rapporto con i figli, con il figlio, Julian, nel momento dell'addormentamento, un momento intimo di rapporto personale, quel lasso di tempo in cui ci si lascia andare a riflessioni legate alla prossimità, al silenzio. Ed è molto probabile che questo successe trasformandosi in una canzone, oppure che questa sua riflessione lo portò a scriverla, aggiungendoci però quel tocco, quel, quell'augurio protettivo anche nei confronti di se stesso. Più si analizza questo brano e più commovente sembra diventare. Lui, John, che non ebbe mai memoria di una ninna nanna cantata da suo padre, perché da esso venne abbandonato quando era piccolo. Lui che ricevette da suo padre due canzoni che Freddie Lennon scrisse quando si reincontrarono e che dovevano essere per lui delle lamate, che poteva in qualche modo mitigare con l'uso sapiente del sonno e un po' meno sapiente delle sostanze stupefacenti. Lui, sempre John, che finisce per essere in questa rappresentazione teatrale della sua vita la stessa controfigura di suo padre nei confronti del figlio, Julian Lennon. Lui che canta lo fa addormentare e poi sparisce anch'esso. In un'accettazione quasi fatalistica di ciò che sta rappresentando, ma della quale non possiamo non cogliere il profondo sentimento misto di dolore e tenerezza, cioè due opposti che sembrerebbero apparentemente inconciliabili. Quando John porta Good Night alle sessioni di registrazione del White Album è un momento davvero particolare nelle vite singolari di ognuno dei quattro Beatles. John stesso sta per varcare il rubicone sentimentale definitivamente dopo un lungo periodo di indecisione e di tentennamenti. Il periodo indiano precedente è stato definitivo per capire che Yoko sarà il futuro e Cinzia è stata il passato ma in mezzo c'è Julian, il figlio avuto da Cinzia. Due giorni prima del primo incontro per buttare giù la base di Goodnight, il giorno in cui Lennon si presenta in studio con questa canzone così inconsueta per lui, Jane Asher ha annunciato che lei e Paul non si sposeranno, non staranno più insieme, continueranno a nutrire un'amicizia e una stima reciproca, 
ma che non se ne farà più niente. Gli altri due, George e Ringo, che hanno tratto dai, dai Beatles, dall'insieme Beatles, tutte le loro fortune, ma anche tutte le loro miserie personali, stanno alla finestra a guardare questa scena, ma la finestra è cambiata. Non è più quella finestra delle origini. Sono tutti cresciuti, hanno tutti perso l'età dell'innocenza. Ed è come se quella canzone di John riguardasse questo punto non soltanto la sua vicenda personale, familiare, con Giulia e Cinzia, oppure riguardasse gli ascoltatori al termine del disco, ma sembrerebbe che quello You sia anche un monito al futuro. È l'ora che tutti chiudano gli occhi. Si sta per attraversare la grande acqua, come direbbe Li King o Li Ching, se fosse consultato in quel momento. Close your eyes and I'll close mine. Sembra quasi un avvertimento, una minaccia, un presagio. Dietro all'apparente calma dell'addormentamento è come se questo passaggio fosse un passaggio simbolico, come se si incominciasse tutti, sia colui che sta addormentando e coloro che stanno per farlo, e colui che guida quindi questo processo, si stesse tutti quasi ad arrivare verso un nuovo territorio inesplorato. Eppure John, alla fine, non se la sente di cantarla. La cede a Ringo. È qualcosa che nessuno degli altri mette in discussione. Come se nell'aria fosse giusto così. È un Lennon che non vuole assumersi interamente la responsabilità di ciò che sta accadendo nella sua vita, nel gruppo e nei confronti degli ascoltatori. Close your eyes and I'll close mine. Chiudete i vostri occhi e chiuderò i miei. È un'altra delle infinite interpretazioni che questo brano può assumere, è genialità allo stato puro, al quadrato, consapevole o inconsapevole che sia. Che poi Good Night è anche il vero e proprio, se ci pensiamo, testamento spirituale dei Beatles, seguito da The Hand e seguito ancora altre volte da altri brani che possono essere di volta in volta identificati come l'ultima vera canzone dei Beatles. Ma in questo caso si tratta di una fuga, come in una gara ciclistica, in cui qualcuno stacca il gruppo per trovarsi in un punto distante da tutti gli altri. Deve essere per questo che John ha pensato di non cantare lui stesso, negandoci questo regalo, la canzone. Che in fondo questa canzone guarda poi al passato, rinnega il rock and roll come se non fosse mai esistito, che finisce forse inavvertitamente su territori sonori che tutti potrebbero appunto definire meccarneiani. C'è chi dice che abbia preso in prestito atmosfere alla Nat King Cole, eh, a dischi che erano i suoi scheletri nell'armadio, come tutti quelli della mia generazione, per esempio, hanno apprezzato canzoni che non posterebbero mai su Facebook, eh, eppure eh, che se capita loro o me di ascoltare ne traggono godimento. Un Lennon incredibile, perché poco identificabile, al punto da scomparire come presenza nella canzone e lasciare a Ringo il cerino acceso. Eppure malgrado tutto quello che si sia scritto su questa canzone nessuno secondo me si è mai accorto che il vero furto da parte di Lennon non è stato perpetrato ai danni di Nat King Cole ma a quelli di Bernice Spector soprannominata ai tempi la regina di Tin Pan Halley una grande compositrice americana dei primi anni del novecento fu lei a scrivere Close Your Eyes che fu interpretata tra gli altri da Doris Day la canzone diceva esattamente quello che dice Lennon ma era riferita non ad una ninna nanna, ma a due persone sentimentalmente legate, un lui e una lei, che si stavano addormentando insieme. I Beatles si fecero poi aiutare da George Martin, che si mise all'opera per fare l'arrangiamento più cisi, più sdolcinato che potesse, secondo le stesse indicazioni di Lennon, da un'orchestra intera che fu convocata per l'occasione negli studi e infine da un gruppo vocale, i Mike Sam's Singers che si aggiunsero come coro alla realizzazione di Good Night, una delle ninne nanne più belle e insolite della storia della musica, per tutti i motivi che abbiamo affrontato. L'ospite di oggi di B-Tales è Gabriele, per tutti, Lele Roma, storico beh, DJ, intrattenitore, eh, metti dischi delle notti torinesi e soprattutto un grandissimo music teller dal momento che racconta storie sempre affascinanti e scoprendo sempre delle pieghe molto nascoste rispetto a quello che tutti comunemente sanno rispetto a un argomento. Ciao Lele! Ciao Gigi, grazie! Allora, volevo fare a te la domanda classica che faccio a tutti, cioè quando hai incontrato i Beatles nella tua vita, cioè quando hai ascoltato la, per la prima volta una canzone dei Beatles o ti sei comperato il primo disco? 
Dunque, il primo incontro con i Beatles è in realtà televisivo perché avevo tipo dieci anni e diedero in tv un sabato sera il film Help, aiuto, dell'edizione italiana e io mi sono innamorato, lì, colpo di fulmine assoluto. Il film era divertente, beh, se lo conoscete, sapete di cosa sto parlando, se l'avete visto almeno una volta, e il film di Richard Lester e vera zeppo di canzoni, tratte ovviamente per lo più dall'omonimo album, e lì mi sono innamorato, poi seguiranno tanti incontri. In realtà il primo incontro poi discografico arriva come spesso accadeva in quegli anni, siamo alla fine degli anni 70, attraverso un nastro, cioè un'audiocassetta, e furono in dubbio, senza dubbio, adesso gli anni sono tanti, comincio ad avere dei dubbi se fu proprio Help, e comunque il primo album in vinile che ho comprato è stato Sgt. Pepper. Vabbè, diciamo, ti sei difeso bene da questo punto di vista. Allora, volevo entrare un po' nel dettaglio. Secondo te, che cosa avevano i Beatles che tu hai, diciamo, captato e filtrato attraverso il film Help? Eh, che cosa avevano da farti innamorare al, così, quasi un colpo di fulmine con questo gruppo? Cosa Lo stesso questo... motivo per cui continuo ad amarli oggi. Cioè, eh, la musica dei Beatles va oltre le sonorità secondo me è quella felicità quella, eh, quella voglia di gioia e di ottimismo che pervade anche il decennio che vivono nonostante tutto cioè gli anni 60 nonostante il Vietnam nonostante la contestazione c'è quella speranza di fondo e di ottimismo che mi trasmise che mi trasmisero i Beatles e che mi trasmisero poi tutte le musiche e le culture di quel decennio che continuano a farmi amare quel decennio anche se le speranze e le utopie che ci si auspicava in quel periodo non sono poi arrivate ma senza dubbio quella per me all'epoca fu la matrice per cui mi innamorai dei Beatles e del decennio e tra le altre cose tu eh, posso, potrei annoverarti tra i massimi esperti del beat, beat italiano in qualche modo eh... sì del beat italiano sicuramente sono esperto non, non so se sono sicuramente c'è gente più esperta di me ma un po' ne so sì ecco e mi piacerebbe se tu dovessi descrivere ad una persona che le immaginiamo adesso in ascolto che non sappia che cos'è il beat come definiresti il genere beat il beat in genere o il beat italiano perché ci sarebbero delle sfumature se devo parlare di beat beh il beat è canzoni fatte con non più di tre accordi, canzoni non più lunghe di due minuti e venti, molto gioiose, ricche di eh, accordi maggiori e eh, trascinanti. È un qualcosa che ti eh, rende felice, cioè che fa salire anche l'adrenalina eh, in un certo senso, anticipa altri generi, cioè che sono tutti figli di quel genere lì, non me ne vogliano, ma l'heavy metal anche più estremo ha qualcosa dei Beatles, indirettamente ce l'ha dei Beatles e di quel beat, di quella scena, quella che si chiama la British Invasion degli anni 60 e di cui abbiamo hanno sofferto in tanti in senso positivo. E invece facevi, operavi una distinzione tra il beat in generale e il beat italiano, perché avresti operato questa distinzione? Perché il beat italiano secondo me soffre di una sua tradizione mh, popolare, della canzone popolare. Pensa, tempo fa intervista a Nico Di Paolo e che lui diceva il beat in Italia ha preso anche piede perché nella tradizione popolare italiana nelle canzoni dei sardi ma anche nella canzone napoletana praticamente c'è insito qualcosa che già nella melodia che sarà poi quella dei Beatles e di tutto il beat a venire negli anni 60 pensa che noi abbiamo avuto tra gli ospiti e oltre a poterci fregiare del fatto di aver avuto te in trasmissione abbiamo anche avuto Benito Urgu che tu conoscerai in quanto eh beh, <ride> rappresentante con, dei... i Barritas, beh, con i Barritas i, i loro brani cantati in sardo eh, Asus Poso, Dusu Amigu tanto per citare un brano un paio di brani beh, sono perfetti nella metrica eh, se uno su un primo momento non, non li conosce ma anche il napoletano, pensiamo a una cosa che è una band che arrivò qualche anno dopo, all'inizio degli anni, degli anni 80, gli Shampoo, Fantastici. una band che coverizzò i Beatles però in napoletano, re, reinventandoli di fatto, ma se voi non sapete chi sono gli Shampoo, ma conoscete i Beatles, sono sicuro che il primo acchito sarà di cantarla in inglese, poi dopo un po' magari riconoscete delle parole strane, mi vengono in mente canzoni come Si Love To Ye, Se Clavi i Capelli, che infatti si parla di uno Shampoo, no? 
e però voglio dire c'è qualcosa pronto, ritorniamo quel discorso della musica tradizionale eh, popolare italiana che sposa il beat secondo me alla perfezione e allora visto che li hai evocati noi possiamo lasciarci assolutamente con una canzone degli shampoo magari adesso scegliamo tra pep eh, tra quella che citavi tu e, e, e scegliamo un pezzo degli shampoo da far ascoltare ai nostri ascoltatori grazie tantissime Lele grazie a te, grazie a voi <ride> ciao ciao il sapore retro di Goodnight ha fatto sì che la canzone venisse assimilata quasi come se fosse un classico. È una lezione che McCartney conosceva benissimo e che ha spinto molte delle sue canzoni nelle corde di autori più vecchi di lui che si sono un po' riappropriati di un repertorio che, sebbene fosse più recente del loro, finiva per essere considerato un patrimonio preesistente. Eppure la melodia di Goodnight, il modo in cui viene portata, l'idea dell'ingresso in un mondo diverso, l'apparente raffinatezza della canzone, l'arrangiamento cisi di George Martin, hanno fatto sì che Goodnight finisse per essere interpretata proprio in questa direzione da diversi artisti. Già nel 1969, ad un anno dall'uscita dell'originale, Barbara Streisand, che era in fondo contemporanea di Paul McCartney, interpretò la lennoniana Goodnight come se si trattasse di un classico di Frank Sinatra. Il risultato era naturalmente meraviglioso gra- grazie alla sua magnifica voce e anche all'arrangiamento strepitoso. Un saluto da B-Tales scritto e condotto da Gigi Giancursi e i suoi occhi cascanti.